हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास टेन का विकास का जो सेक फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर थर्टीन की ऑलरेडी इसके पहले मोस्टली सारे चैप्टर सेक्शन बी के अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है तो जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को क्वेश्चन नंबर वन क्लासीफाई द फॉलोइंग इको सिस्टम्स इन टू द नेचुरल इको सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इको सिस्टम तो नेचुरल इको सिस्टम में क्या आएगा एक तो फॉरेस्ट और सी और आर्टिफिशियल में आएगा गार्डन एंड एक्वेरियम जो अपने खुद बना सकते जिसको आर्टिफिशियल बोला जाता है और जो नेचर की तरफ से होता है वो नेचुरल होता है नेक्स्ट वाई इज द गार्डन कंसिडर्ड एज एन इको सिस्टम All the interacting organisms in an area together with the abiotic constituents of the environment form an ecosystem. Various kinds of the plants, which can be grasses, trees, shrubs, many flowerings, plants and animal like a frog, squirrel, insect, bird, all the growth can be. All these organisms interact with each other. They interact with each other. एंड दे आर ग्रोथ के ऊपर उसके रिप्रोडक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऊपर अफेक्ट करेगा राइट right? इसके अलावा अबायोटिक कॉम्पोनेंट कौन से लाइट विंड वाटर एयर ओके वो सारे आएंगे सो गार्डन इज कंसिडर एन इको सिस्टम इसलिए गार्डन को क्या बोला जाता है इको सिस्टम बोला जाता है नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्वेरियम हाउ लॉन्ग द कैन फिश टैंक देखो ये अकॉर्डिंग टू द मैंने मेरे अकॉर्डिंग आंसर दिया है फिश टैंक बिल्ट होता है आफ्टर थ्री सू सिक्स वीक्स तक आप कर सकते हो नेक्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ रेगुलर चेकअप यस बिकॉज द समाइम एक्सलेटरी वेस्ट करते हैं फिशिस जिसकी वजह से वहाँ पर अलगे ग्रोथ हो जाते हैं तो जो भी फिश ग्रोथ वहाँ पर एक्वेरियम के अंदर होती है उनको हार्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से रेगुलरली उसका चेकअप और रेगुलरली उसका क्लीनिंग करना जरूरी है नेक्स्ट वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आंसर आएगा सम सब्सटेंस अच्छा पेपर वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा अब डिकम्पोज हो जाते हैं एंड कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स का सिंपल फॉर्म में जिसको अपने बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल और इसके अलावा सम ऑफ द सिंथेटिक सब्सटेंस जैसे कि पॉलीथीन प्लास्टिक एक्सेट्रा कैन नॉट बी डिग्रेडेबल जिसके ऊपर माइक्रोबायल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी डिग्रेडेबल नहीं हो पाता है जिसको अपने बोला जाएगा नॉन बायो डिग्रेडेबल नेक्स्ट गिव एनी टू वेज इन विच बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट तो आंसर आएगा बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस गेट डिग्रेडेड बाय माइक्रोबायल एक्टिविटी की वजह से होता है रिलीजिंग द सिंपल कॉम्पोनेंट एंड बैक टू नेचर में जाते हैं दिस कॉम्पोनेंट्स हेल्प टू सस्टेन द लाइफ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द बायोडिग्रेडेशन सर्टेन गैस में भी रिलीज इन द एटमोसफियर जिसकी वजह से पॉल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल गिव एन टू मैथड तो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट लेफ्ट ओवर फूड फ्रूट्स वेजिटेबल पील्स रेली एंड अदर वेस्ट ऑफ गार्डन्स ओके कैन बी बरिड जला सकते हो पीट के अंदर आफ्टर उसका डिकम्पोज भी कर सकते हो आर कन्वर्टेड इन टू कॉम्पोस्ट एंड यूज एट द मैन्यूर के फॉर्म में इसके अलावा नेक्स्ट वेस्ट मटेरियल सच एज टीन्स पिकेन्स पेपर प्लास्टिक आर्टिकल्स जिसको अपने रिसाइकल भी कर सकते हैं तो रिसाइकल करने के बाद उसको अगेन टाइम अपने उसको यूज में ला सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग सर्च मटेरियल्स आर यू रूज टू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन गिव इट्स गिव इट इज द फैक्ट ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इको तो उसका आंसर आएगा सक्सेसिवली इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम सफ्टन्स एट अ वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको अपने बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन 
विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे अलग अलग होता है ऑफ द इको सिस्टम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विल बी एट द थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा देखने मिलता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स विल बी लेस एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल में बहुत ही कम होता है जबकि हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट विल हैपन इफ यू किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द वन ट्रॉपिक लेवल तो सिंपल आंसर अगर एक किल कर देते हो एक ट्रॉपिक लेवल के सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल उनको फूड नहीं मिलेगा जिसकी वजह से जो भी फूड चेन होगी आगे वाली वो डिस्टर्ब हो जाएगी एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड जिस पे होने वाले थे अगर वही नहीं रहे तो बाकी का ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएंगे डाइड हो जाएंगे मर जाएंगे तो अगर दूसरी तरह से सोचे ऑन अदर एंड ऑर्गेनिज्म एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल विल बी इंक्रीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो टाइम के अकॉर्डिंग जै जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या गया एनवायरमेंट में इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू मैथड्स ऑफ डिस्पोजिंग अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच इज दैम इज सेफर तो फर्स्ट रिसाइकलिंग एंड सेकेंड बाय अंडरग्राउंड डंपिंग तो रिसाइकलिंग में क्या आएगा दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड शॉर्टिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में लाइक अ प्लास्टिक ग्लास मेटल का कम से कम यूज़ करो या तो उसका रिसाइकलिंग करो और अगर अदरवाइज उसका रिसाइकलिंग करते हो तो इस तरह करो कि कि न्यू प्रोडक्ट बन जाए उसमें से और जो एनवायरमेंट में अफेक्टेड ना हो उसका कुछ इफेक्ट हो ओके रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट गोइंग टू लैंड फेल्स मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नेक्स्ट एंड डिफाइन डिकम्पोजर्स एंड आर्टिफिशियल इको सिस्टम तो डिकम्पोजर की बात करेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन टू द सिंपल और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको बोला जाता है इको सिस्टम आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल इको सिस्टम की तो एन इको सिस्टम विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमंस जिसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इको सिस्टम क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर तो डिकम्पोजर क्या करते हैं ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और इसके अलावा उसका डिकम्पोज भी करेंगे सच ए सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका यूज करेंगे प्लांट्स अदर ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर ऑटोड्रॉप्स कॉल्ड अ प्रोड्यूसर्स एंड हिट्रोड्रॉप्स कॉल्ड अ कंज्यूमर्स तो आंसर आएगा ऑटोड्रॉप्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं ओके okay? जिसकी वजह से उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है और हेट्रोड्रॉप्स वो होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड रहता है करेक्ट फूड के अदर ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से उसको कंज्यूमर या तो हेट्रोड्रॉप्स बोला जाता है नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग एनर्जी पिरामिड तो वी ट्रॉपिक लेवल एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वाई तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिकॉज ट्रीज और क्रॉप्स आते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं और सप्लाई करेंगे फूड और एनर्जी और अदर ट्रॉपिक लेवल में वाई इज अ लाइन प्लेज अ टॉप ऑफ द पिरामिड बिकॉज लाइन क्या है हायर ट्रॉपिक लेवल में आता है और कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है कार्निवोरस एनिमल्स हैं और लेस पॉपुलेशन है सोन इन द पिरामिड ओके सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना